ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைஸ் கிச்சன் சைஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பெல் சிம்பிளும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பணியாரம் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வகையாக பண்ண போகிறோம் கார பணியாரம் இனிப்பு பணியாரம் இதுக்கு தனியாக நம்ம வந்து மாவு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிறது இல்லை நம்ம வந்து இதில் வந்து இட்லி மாவில் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் இட்லி மாவு இருந்தாலே போதும் அதுவும் சில பேர் வந்து பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு கொட்டிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பிடிச்ச மாவுனால் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் வந்து இனிப்பு பணியாரத்துக்கு கொஞ்சம் அந்த புளிப்பு அந்த மாவு போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கார பணியாரத்துக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் கார பணியாரத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் போதும்னு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கொத்து கருகப்பில்ல பெருங்காயத்தூர் கொஞ்சம் சால்ட்டு கடுகு கடலைப்பருப்பு ஜீரகம் உளுந்தம்பருப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து இட்லி மாவு நான் வந்து கார பணியாரத்துக்கு இந்த மாவு ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார பணியாரத்துக்கு தேவையானது இனிப்பு பணியாரத்துக்கு வந்து மண்டை வெல்லம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கருப்பட்டி எடுத்துக்கலாம் கருப்பட்டினாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ரெண்டும் கலந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஏலக்காய் தூள் ஏலக்காய் தூள் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து வீட்டில் செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்து கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வெறும் பேனில் வந்து ஏலக்காய் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு நூறு ஏலக்காய் ஐம்பது ஏலக்காய் இருந்தால் கூட லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் அந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு வெறுமனே மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா அரைப்படாது இதே நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அர போட்டிங்கன்னா நல்லாவே அரைப்பட்டுரும் இந்த மாதிரி நைஸாக உங்களுக்கு வந்து அரைஞ்சிரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் கூட ஒன் இயர் வரைக்கும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு பிஞ்சாக தான் போட போகிறோம் அதனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் திருவல் இது இது வந்து இனிப்பு பணியாரத்து இப்போ நான் கார பணியாரத்துக்கு வதக்கிட்டேன் என்னென்ன போட்டு வதக்கியிருக்கேன்னா கடுகு உளுந்தப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வெங்காயம் கருகப்பில் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா போட்டுட்டேன் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா பிங்க் கலர் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இறக்கிற வேண்டியதான் இவ்வளோதான் கார பணியாரத்துக்கு பண்ண வேண்டியது இதை அப்படியே நம்ம வந்து இட்லி மாவோட நம்ம வந்து கலந்துட்டோன்னா வந்து கார பணியாரத்துக்கு வந்து இது ரெடி ஆகிடும் பேட்டர் ரெடி ஆகிடும் ஸோ சில பேர் வந்து பச்சரிசியில் பண்ணுவாங்க சில பேர் புழுங்கல் அரிசியில் பண்ணுவாங்க இது வந்து நம்ம வந்து இட்லி மாவுலேயே வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து தனியாகவும் உங்களுக்கு பச்சரிசி புழுங்கல் அரிசியிலலாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு கூட வந்து வர வீடியோஸில் வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ இந்த செட்டியில் இருக்கிறத வந்து கார பணியாரத்துக்கும் இது வந்து இனிப்பு பணியாரத்துக்கும் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து கார பணியாரத்துக்கு வந்து நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இதை போட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் மாவோட வந்து கலந்து விட்டுற வேண்டியதான் இனிப்பு பணியாரத்துக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாகு காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க பாகு காய்ச்சி நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப தனியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் அது மாதிரி அது பிசு பிசுப்பு தன்மெல்லாம் வேணுங்கிறது அவசியம் இல்லை மண்டவலை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கிட்டிங்கனா தான் ஏன்னா இட்லி மாவோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த மண்டவலை வந்து உருக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதுவும் தண்ணி விடும் மண்டவலை வந்து தண்ணி விடும் அதனால் நீங்கள் வந்து மண்டவலத்தில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ச கரெக்டான அளவில் இருக்கும் எவ்வளோ கெட்டியான மாவாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மண்டவலம் கரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கும் ஸோ அந்த சக்கரை பாகு நீங்கள் கொதிக்கும் போதே கொஞ்சம் ஏலக்காய் தோலும் தேங்காயும் போட்டு நீங்கள் வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு அதை இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான பாத்தில் இருக்குது இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது தேங்காய் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டதுனால ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் தோசை மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு இனிப்பு நம்ம பண்ணுறதா இருந்தாலும் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்ப்போம் இல்லைங்களா அதனால் இனிப்பு இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அந்த மாவில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி கரைக்கிறது அப்படின்னு
ரொம்ப தண்ணி ஊற்றணுங்கிறத அவசியம் இல்லை ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த மண்டை வெள்ளத்து அவ்வளோதான் அந்த கரைச்சி விட்டிங்கன்னா அதுவே போதும் இப்போ ரெண்டு பேட்டரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இட்லி வந்து நம்ம வந்து சுற்றலாம் காரை பணியாகிறதுக்கு இனிப்பு பணியாகிறதுக்கு ரெண்டுக்குமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ வந்து ஹாட் பாக்ஸ் எண்ணெய் எல்லாமே பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிறேன் பனியார் சட்டி அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்திங்கன்னா தான் வந்து சினுக்கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா தான் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் இப்போ வந்து இந்த நான்ஸ்டிக் பனியார் சட்டிலாம் வாங்கினீங்கன்னா மர இது கொடுப்பாங்க உடலில் கொடுப்பாங்க பட் அது அந்தளவுக்கு கூர்மையாக எல்லாம் எடுக்க வராது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக வந்து எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ நம்ம வந்து இதை பனியாரத்தில் மட்டும்தான் குத்தி எடுக்கணும் இந்த இதுக்குள்ளே குத்தி எடுத்திங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் இதாகிடும் ஸோ நம்ம வந்து பேன் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லா குழிலையும் நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லா பேன்லேயும் அதே மாதிரி ஒரு டிஷ்யு வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம அந்த மாவு நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ எடுக்கும்போது மாவு அந்த இதுலலாம் ஊட்டும் ஸோ நீங்கள் டிஷ்யூ வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு அப்பப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எல்லா குழியிலையும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து எண்ணெய் காஞ்ச இது கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படும் பட் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா குழியிலையும் வந்து நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் கம்மியாகவே கூட ஊற்றிக்கோங்க அந்த முக்க அளவுக்கு கூட ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப இது பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வராது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பனியார சட்டி வந்து ரொம்ப நாளாக நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நிறையாவே ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இது மேலேயும் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் லைட்டாக லைட் லைட்டாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றி விட்டுருங்க ஸோ இது பின்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாலே நீங்கள் எடுத்து பின்னாடி வந்து நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு கையில் மொபைல் பிடிச்சிட்டு இது பண்ணுறதுனால எனக்கு கரெக்டாக கொஞ்சம் இதாகுது ஒரு கையில் நீங்கள் அந்த இதை பிடிச்சிட்டு கூட ஒரு கையில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டிங்கன்னா வந்து கரெக்டாக வந்துடும் சிலதான் அடியில் வரல அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து எடுங்க ஸோ இப்போ நான் எல்லா பணியாரத்தையும் வந்து நான் திருப்பி போட்டுட்டேன் ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலரையும் உங்களுக்கு தெரியும் பின்னாடி ஃபுல்லாகவே நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவையான இனிப்பு பணியாரமும் கார பணியாரம் ரெடி இது வந்து நீங்கள் தேங்காய் சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் விரும்பினே சாப்பிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள